പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു പേജ് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഡയലോഗ്സ് മൈൻഡിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരു രണ്ട് ലൈനൊക്കെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ രവിയേട്ടനെയാണ് ഓർക്കാൻ പറ്റിയതും ഇവിടെയല്ലേ ജഗൻ താമസിക്കുന്നത് അഭിനയം പരിപൂർണമാവുന്നത് അതിന്റെ ശബ്ദവും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നായികമാർക്ക് ശബ്ദമായി മാറിയ സോളായി മാറിയ ഇന്ന് ഒരു അഭിനേത്രി കൂടിയായ ശ്രീജ രവിയാണ് റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം നമസ്കാരം കഠിന കഠോരം ഈ അണ്ടകളാഹം എത്രത്തോളം കഠിനമാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഉമ്മയായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉമ്മയായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടർ മുഹാഷൻ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുൻ മുൻപരിചയം ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ അതിന് മാനേജറാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത് മാറ്റിനാണ് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഉണ്ടെച്ച് ഡയറക്ടർ വിളിക്കും സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ബേസലിൻ്റെ ഉമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതിലുണ്ടായി ആ സന്തോഷമായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ശരി എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം അപ്പം തന്നെ വന്നു പിന്നെ കഥയുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഉമ്മയെ അങ്ങ് ഇഷ്ടമായി എന്തായാലും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു 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 ഫീൽ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ശാകുന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞ തെലുഗു ടു മലയാളം ഡബ്ബിങ് നടത്തുന്ന ഐ മീൻ ഞാൻ ഡബ്ബിങ് ഡയറക്ഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് കോർഡിനേഷനും ഡബ്ബിങ് ഡയറക്ഷനും ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം അത് റിലീസിങ് ഡേറ്റിന് അടുത്ത് അടുത്തു ആ പടം അപ്പം അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പിടിച്ചിട്ട് വർക്ക് തീർത്തു കൊടുക്കണ്ടല്ലേ അത് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ ആ സമയത്താണ് ഈ പടം വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഡേറ്റ്സ് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ഒരുമിച്ച് വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അത്രയും ദിവസം അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അന്നേരം ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പോകും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ഫിലിം ആ ഡബിങ് നടന്നതാണ് ശാകുന്തളത്തിന്റെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മാനസിക ടെൻഷനിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ശാകുന്തളത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോടും ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ റിലീസ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലായിരുന്നു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പടം മിസ് ആവില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു നല്ലൊരു കരിയറിൽ എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണത് എനിക്കത് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കക്ഷിയില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്ന ഡെഡ് ലൈനിൽ തീർത്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഡയറക്ടറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മോഷനെ എനിക്ക് ഈ ഡേറ്റ്സിൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഹാഷിന് ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പം മോഷിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുക വിളി എൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ മോഷി പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേച്ചി തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പം എന്നിട്ടും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി അതിലേക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡും ഇത് അതിലേക്ക് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം അപ്പം ഞാൻ മോഷിയോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ മോഷി എന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം ഞാനൊരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ മുഖം കാണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വേണം എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയമില്ല പുള്ളിക്ക് എന്നെ അറിയോ ഞാൻ അഭിനയിക്കോ എന്താ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ മുൻ പരിചയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ വേണം എന്ന് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധം പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നെ ഇത് വിട്ടു പോകാനും പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഷനിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല ചേച്ചി ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചേച്ചി എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നായകന്മാർക്കൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അത്രയും ഒരു ഡബിങ്ങിലൂടെ ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ചേച്ചിക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നബീസ എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മ ചേച്ചിയിലൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേച്ചി തന്നെ ഇതും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ പടം മിസ് ചെയ്യരുത് ദൈ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിയേറ്ററിൽ ഒരാൾ പോലും കരയാണ്ട് ആ തിയേറ്റർ വിട്ട് ഇറങ്ങില്ല അപ്പം എങ്ങനെ ആ ഇമോഷനിലെ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് അഭിനയമാണോ അതോ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഇമോഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതാണോ അതായത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ പടം എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിച്ച ഒരു പടമാണ് കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നര വർഷത്തോളം ഈ കോവിഡിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ രവിയേട്ടനെയാണ് ഓർക്കാൻ പറ്റിയതും അപ്പോൾ ഈ പക്ഷെ അങ്ങ് ദുബായിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കേരളത്തിൽ തലശ്ശേരി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ കോവിഡ് മാറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടോകോളും സകല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ചെന്നൈ തന്നെ വെക്കണം അപ്പം എനിക്കും എൻ്റെ മോൾക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ തറവാട് വേട്ടൻ കെട്ടിയ ഒരു വീടുണ്ട് തലശ്ശേരിയിൽ പാലയാട് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം അവിടെയാണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാരും ഒരു നോക്ക് കാണണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതില് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് എന്നിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പി പി കെറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അതൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത് 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 റെക്കലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുന്നും പുള്ളി ഞാൻ കുറച്ച് ഓവർ ആയി പോവുമായിരുന്നു കുറച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കൈവിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ആയപ്പോൾ പുള്ളി ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ഉമ്മയാണ് കരയരുത് എവിടെയും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കരയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കരയാൻ വിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല കരയാൻ പാടില്ല ഈ ഉമ്മ സ്ട്രോങ് ആണ് കരയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അപ്പം ടഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറായിട്ടാണ് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്തത് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഈ കല്യാണം ഐ മീൻ ബുഷറ എൻ്റെ മോളുടെ മറ്റേ സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് വരില്ലേ അതാണ് ആദ്യം എടുത്തത് അപ്പം ഇവൾ എന്തോ പറയും ഇങ്ങനെ ആ എൻ്റെ ഉപ്പ വാങ്ങിച്ചു തന്ന സ്വർണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞാനത് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തോ പറയുമ്പോൾ നിക്ക് എൻ്റെ ഉഷ്ര നീ പറയുന്നതെന്ന് പറയണം അപ്പം ഞാനത് എൻ്റെ ഉഷ്ര നീ പറയുന്നതെന്ന് ഭയങ്കര എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ നമ്മളെ മക്കളോടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഉടനെ ഡയറക്ടറും ഹർഷത്തേക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് ഇമോട്ട് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഇത് വളരെ മൈൽഡായിട്ട് മതി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ഷോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടർ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബേസിലിനോട് പോയി തോറ്റത് ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് സട്ടിളായിട്ട് എല്ലാം ഇമോഷൻസ് അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പോയി ചോദിച്ചു പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തീരെ ഇമോട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതുപോലെ അത് അതിങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടാ മതി ചേച്ചി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ടിപ്പും തന്ന പോലെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ തെറ്റുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും ഒരു ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലേ അത് വോയിസിൽ അവർക്ക് പതിയും ലൈക്ക് അവരായിട്ട് ജെല്ലിയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ശീലമാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ണിലൂടെ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സംവിധായകനും അഭിനേതാവും കൂടിയാണ് ബേസിൽ ജോസഫ് അപ്പൊ ബേസിലിന്റെ ആ ഒരു രീതിയും ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ചേച്ചി ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി കുറച്ചുകൂടെ ഏത് രീതിയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇല്ല 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 ബേസിൽ ഒന്നും ഇടപെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം വളരെ ഒരു സാധാരണ ഒരു 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 ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി നടക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു സെറ്റിലെല്ലാം ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരു
അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഡബിങ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തെലുഗു അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് അവരുടെ കൾച്ചർ വേറെ ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷനെ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആദ്യം മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തെലുഗു ടു മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആക്കണം ചിലതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ശാകുന്തളം പോലത്തെ സബ്ജക്റ്റിന് കൈലാച്ച് ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ ലിറിക് റൈറ്റർ ആണ് റൈറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഡയലോഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയലോഗ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഏത് ക്യാരക്ടറിന് ഏത് വോയിസ് ആയിരിക്കും സൂട്ടബിൾ നമ്മൾ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആര് ചെയ്താലായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക എന്നുള്ള അതാണ് അടുത്ത ജോലി പിന്നെ ചിലത് ഇപ്പോൾ ആ മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ലാത്തതും നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡബിങ് ഡയറക്ടറുടെ ജോലിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരത് കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് അടിച്ചു പോകും നമ്മളെ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രം അവരെ മാത്രം വിട്ടാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം കാരണം ഡയലോഗ്സ് എക്സാക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കെ അറിയൂ ഈ ഈ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയലോഗ് വേറെ ഒരു ഡയലോഗ് ആക്കി മാറ്റി എങ്ങനെ വേണം അത് മോഡലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ മോഡലേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ആ ഭാവത്തിലും എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്യിക്കലാണ് നല്ല പണിയാണ് പക്ഷെ ഐ എൻജോയ് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ വലിയ പാഷൻ ആണ് ഡബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡബിങ് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന് കൂടെ ശബ്ദം നൽകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്ന ജനറേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഡബിങ് ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സംവിധാനം കൂടി തുറന്ന് ഒരു ഒരു പുതിയ മേഖല കൂടി തുറന്നു തരുന്നതെന്ന് തോന്നില്ലേ ഡബ് എല്ലാ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഡബിങ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ജോലി തന്നെയാണ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വോയിസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ജോലി തീരും പക്ഷെ ഇത് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം മിനിമം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഡബ് ഡബിങ്ങിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാം ഒരു മാസം നമ്മൾ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടി ചിലവേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് എന്തായാലും ഓടി നടക്കുന്ന ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈ ഡബിങ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അൺലെസ് ദേ ആർ ടോട്ടലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സിൻസിയർ ടു ദ ജോബ് കഠിന കണ്ടവർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആണല്ലോ അപ്പം സംസാര രീതിയും ആ ഒരു സ്ലാങ്ങും ഒക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്ല അതെന്താറിയോ ഞാൻ ജനിച്ചത് കണ്ണൂരാണ് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങള് ഓനന്തിനേലും വന്നിന് പോയിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുക എന്റെ ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോഴും പുള്ളിക്കും തലശ്ശേരി ഭാഷ തന്നെയാണ് അപ്പൊ തലശ്ശേരി കണ്ണൂര് കോഴിക്കോടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഇതുണ്ട് എന്തിനാ പോയിന് പോയിനേനു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ട് വളർന്ന വളർന്ന ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണ് കാരണം ചെന്നൈയിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് വർഷത്തോളം ആയി എന്നാലും നാട്ടിലെ ഭാഷ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ അമ്മയാണെങ്കിലും അമ്മ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഷ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാറ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടച്ച് എനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ മോഷയും മഹർഷതയ്ക്കും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഡബിങ് സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് എനക്ക് എനക്ക് നോക്കിയ ഒരു തലശ്ശേരി പറഞ്ഞു ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നെ പറയണം അങ്ങനെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കഠിന കഠോരത്തിൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു ടീമുണ്ട് അതായത് ബേസിലുണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ് ഹർഷത് ആണെങ്കിലും റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടറാണ് നവാഗതൻ ആയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ജിജി കുറേ അധികം സിനിമകൾ കുറച്ചധികം സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം സിനിമകൾക്ക് കുറേ അധികം നായകന്മാർക്ക് ഡബ് ചെയ്തിട്
അവര് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താണോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാ ചെയ്തത് നമ്മുടെ വരമ ആവശ്യമുണ്ട കുക്കറമ്മയും ഉമ്മയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഒരു വേറൊരു രീതിയാണ് കുക്കറമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് ഇപ്പം സിനിമകളിലൊക്കെ കൂടുതലും സിങ് സൗണ്ടിന്റെ കാലമാണ് സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് സിങ് സൗണ്ട് എത്രത്തോളം മലയാള സിനിമയിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സിങ് സൗണ്ട് ശരിക്ക് ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ റോഷാക്കിൽ ഞാൻ സിങ് സൗണ്ട് ആണ് ചെയ്തത് നൃത്തം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു പേജ് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഡയലോഗ്സ് മൈൻഡിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലൈനൊക്കെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ സിങ് സൗണ്ട് അതും മമ്മൂക്കയുടെ പാടെ മമ്മൂക്കയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആകെ വിറച്ച പോലെയായിരുന്നു നിന്നത് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പറ ഇങ്ങനെ പറ എന്ന് എന്നെ എനിക്ക് ടിപ്സ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് ആ പടവും നമ്മളിപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആയിട്ട് വ്യത്യാസം തോന്നിയത് സിങ് സൗണ്ട് ഭയങ്കര റോ ഫീൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യുമ്പം അത് ലേശം അതിനകത്ത് പോളിഷ് കയറുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് പോലും ഞാൻ നബീസക്ക് ഈ ഉമ്മയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്ത് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ട്രാക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു റോ ഫീൽ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അത്രയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് സിങ് സൗണ്ടിനും പിന്നെ ഡബ്ബിങ്ങും ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ശകലം ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറയും ഇപ്പം ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റോ ഫീലിൽ അതെന്തായാലും ഡബ് ചെയ്യുമ്പം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ റോ ഫീൽ തന്നെ ഡബിങ്ങിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണോ എല്ലാവരുടെ കോമ്പിനേഷനിലും ആ ആ ഒരു ഇത് ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എന്താ പറയുക ബോഡിയും സോളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബോഡി കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം സിനിമകളിലെങ്കിലും ചേച്ചി ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ ഒരു സോളും കൂടിയാണ് ആ ഇമോഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഏങ്ങൽ അടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ഇപ്പം ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ട് നോക്കി നിന്ന് അത് കണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും സിനിമകളില് ഒരു എനിക്ക് നാപ്പത് നാപ്പതിലധികം വർഷമായി തോന്നുന്നു അല്ലെ ഈ ഫീൽഡിൽ എഴുപത്തി മൂന്നില് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ആദ്യം വൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്ത് തോന്നി ഈ ഒരു സിനിമാ ജേണി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാവരെയും കീഴടക്കിയ ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നുമല്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നും ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് ഇന്നും എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ അഭിനയായിട്ടും ഡബിങ് ആയിട്ടും ഡബിങ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടും ഇതേ മേഖലയിൽ തന്നെ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം സിനിമയിൽ നിന്ന് നേടിയതാണ് എല്ലാം തന്നെ എന്താ പറയുക എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ കുടുംബവും അമ്മയും ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചെന്നൈയിൽ ജീവിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാം സിനിമയാണ് സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇപ്പം അമ്മ ഒരു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ നടന്നു വന്ന കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചേച്ചിനെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്പയറിങ് ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പടം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ പോലും ഞാൻ അമ്മയെ ഓർത്തു കാരണം ഞങ്ങൾ ചെന്ന
അമ്മ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആവാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അമ്മ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ അങ്ങനെന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി ഡബ് ചെയ്ത അമ്മ ഡബ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർമ്മ ഓ തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മയുടെ കൂടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി പോയി അങ്ങനെയാണ് ആ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാരായണി ചേച്ചിയുടെ മോളുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ജ്യോതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇളയ ആങ്ങളെയും എൻ്റെ നേരെ മൂത്തത് റസിക് ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏട്ടൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചെറിയ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പൊ ബേബി ശല ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൗണ്ടുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കും എന്ന് ആ തോന്നിയൊരു മോമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എപ്പോഴായിരുന്നു അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്ത ആ ഒരു ശീലിച്ചാണ് അത് ഇപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് ചെറിയ സൗണ്ടുകളൊക്കെ വളരെ അനായാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു മാജിക് ആയിരിക്കും വോക്കൽ കോളിന്റെ എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ വെറുതെ ആട് കരയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാക്ക കരയുന്ന പോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ കരയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാട്ട് പാടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമല്ലോ അന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഡബിങ് അപ്പൊ ഒരാൾ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി പത്ത് പേര് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വാചക അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടായിരിക്കണം ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ വിളിച്ച് തുടങ്ങിയത് മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെയാ ഒരു ഒരു കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട് കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ യു എയിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ബേബി ഷാ ഷാലിനി എന്ന കുഞ്ഞു മോളായിരുന്നു പിന്നെ എ ടി ഉമ്മൂക്ക കെ പി ഉമ്മർക്കയായിരുന്നു അതിന്റെ നേതൃത്വം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ പുള്ളിയായിരുന്നു ഒരു നദിയ മൊയ്ത ഉണ്ടായിരുന്നു റഹമാൻ ഷാനവാസ് അങ്ങനെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു അപ്പൊ അന്ന് മെമിക്രി ആയിരുന്നു അത് അത് അന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു മെമിക്രി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്യാൻ വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ശരിക്കും മക്കൾ ഡബ് ചെയ്യുന്നില്ല അന്ന് അന്ന് ബേബി ശാലിനി ബേബി ശാമിലും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമെങ്കിലും ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ വിമല് മാസ്റ്റർ പ്രശോഭ് അഞ്ചു അവരെ കുഞ്ഞ് കുട്ടികളായിട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പം അന്ന് ഇതല്ലോ എന്താ പറയാ പഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾ ആ സിങ്കിൽ പറയണ്ടേ അപ്പൊ അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് ഞാനും അമ്പിളി ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഹീറോയിന് ആനന്ദ് വലി ചേച്ചി ലിസ് ചേച്ചി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പിന്നെ പാലത്തങ്ങി ചേച്ചി അങ്ങനെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ രാജമ്മ ചേച്ചി ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു മക്കൾ വരെ ഭയങ്കര ടാലന്റഡ് ആണ് അത് കേൾക്കാനും നല്ല സുഖമുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് അവർക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ല അമ്മയുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയില്ല പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ അത് നടി നായിക സംസാരിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് പക്ഷെ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ട് ഇത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇന്ന ആളാണ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അതായത് ടെക്നീഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെയും അറിയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലും അവർ അവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിക്കിപീഡിയ പറഞ്ഞില്ലേ വിക്കിപീഡിയ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു ഫാന് രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോനാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അത് അവൻ സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നോക്കി അവന് ഞാൻ മൂളിയെ പോലും ശബ്ദം അറിയാം അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ചേർത്തതാണ് ആ കളി അത്രയ്ക്കും മുഴു
മലയാള സിനിമയിലാണെങ്കിലും വരേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ സിനിമ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ഡയറക്ടർ എന്നിലെ ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡബ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇങ്ങനെ തീരെ ഇല്ലെ പോകുമ്പോൾ ശരിയില്ല ഒരു തീരെ ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടാത്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡബിങ്ങിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് അവർ ആദ്യം പറയും ആ ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവർ അങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ലല്ലോ വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും അയ്യോ ഒരു പടം ഹിറ്റാവും നമ്മൾ തന്നെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേരൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതുമ്പം നമ്മുടെ പേര് ഇന്നാൾ തിന്നാളാണ് ശബ്ദം കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മളെ പേര് വരും എന്നൊക്കെ നമ്മളും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ പോലെ എല്ലാ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയും പിന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂസ് എടുക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് കൂടുതൽ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഡയറക്ടർ ആണ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ റീച്ച് ഭയങ്കരമായിരിക്കില്ല ഇല്ലേ ഇപ്പോ നിറത്തിൽ ശാലിനിക്ക് ഞാൻ ആ ഡബ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിറത്തിൽ ശാലിനിക്ക് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ശാലിനി പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഡയറക്ടർ പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഇല്ലേ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അത് ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഓർക്കില്ല അതുപോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഈ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ പുറകിലുള്ള ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് മാൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ പേരും അങ്ങനെ നമ്മള് ആ ഇതുവരെ കണ്ട ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൻ ക്രെഡിറ്റ്സിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പേര് വന്നും എത്ര ഓഡിയൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് സിനിമ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് പടം തീരുമ്പോൾ എണീറ്റ് പോകുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം ചില ഞാനൊക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൈറ്റില് വരുമോ വരുമോ എന്ന് ലാസ്റ്റ് വരെ എനിക്ക് ഗതാഗതം കഴിഞ്ഞാലും കാണില്ല അപ്പോഴേക്കും അവർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞങ്ങൾ എണ്ണീറ്റ് പോകും അങ്ങനെ ചേച്ചിക്ക് ഡബ് ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ലിപ്സിങ്ക് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറെ പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ബൽറാം വേഴ്സസ് താരാദാസ് അതിൽ കത്രീന ഡബ് ചെയ്തത് ഒട്ടും അറിയും മനസ്സിലാവില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവില്ല ടൈമിങ്ങും ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അത് ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്ക് തന്നെ എന്നോട് എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താനാണോ ഡബ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ ആ ഇപ്പം ആ പെണ്ണിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ മമ്മൂക്കയുടെ വായിലൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഹിന്ദി നടിമാര് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല ടൈമിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫാസൽക്ക് അവരെ ടൈമിങ് വെച്ചല്ലേ പഠിപ്പിക്കാം ഈവൺ ഹിന്ദി ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോങ് ലോങ് ഷോട്ടിലൊക്കെ കുറെ അവർ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അത് ഫാസൽക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ ടൈമിങ്ങിലാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനും വണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഫാസൽക്ക് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുതരും ഇത് ആ ടൈമിൽ പുള്ളി ഡബ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് സോ അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ പ്രശ്നം പിന്നെ സ്പീഡ് സ്പീഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേബി ബേബി ശാലിനല്ല ശാലിനി ഗോപിക ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് അത് നമ്മള് നമ്മള് പറയുമ്പോ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റിയിലും വേണമല്ലോ ഇന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി പറയുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇത് ട്രെൻഡിൽ ഓക്കെയാണ് അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പോർട്ട് അതാ വേണം എന്താണോ പറയുന്നുള്ള വളരെ തെളിച്ച് കേക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഒരുപാട് അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്
ഈ ശബ്ദം ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോഴും ചേച്ചി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ല കാവ്യമാധവരാണെങ്കിലും ഗോപിക്കാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ബാരിയറിനെ ചേച്ചി അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മോഡുലേഷൻ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം കുറച്ച് ബേസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാറ് അത് റോഷാക്കിലും പിന്നെ ആ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു സാൻ ബഷീർ പറഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചി പിന്നെ വോയിസ് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ ആളെ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യിപ്പിങ്ങും കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കുറച്ച് ബേസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൽ ചെയ്ത് അത് ആരും ഒന്നും കുറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പടം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കഠിനകടോരം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും മറ്റുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ എന്തായാലും വോയിസ് മാറ്റണം നിങ്ങൾ പിന്നെ കാവ്യമാധവനെ പോലെ തോന്നും ചേരില്ല ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പടത്തിന്റെ റിവ്യൂ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു പിന്നെ കൊച്ചു ശബ്ദമായിരിക്കുന്ന ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും മാച്ച് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്റ്റേൺ ആയിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ സൗണ്ട് തന്നെ വേണം അതിന് വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഡബ്ബിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ ഒറ്റക്കാലം നിന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ദിവസായിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതെന്താറിയോ ഈ കഠിന അല്ല വരന ആവശ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അതിലും ഇങ്ങനെ കുറെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻസ് വായിച്ചത് എന്തിനാ ഈ തള്ളയ്ക്ക് പിന്നെ ചെറിയ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ഏൽപ്പിച്ചത് കാവ്യക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിയുന്നില്ല അപ്പോ അവരുടെ വ്യൂന് അവർ കറക്റ്റ് ആണ് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം കൂടി എനിക്കില്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാനാണ് അത് എന്റെ ശബ്ദമാണ് അത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ രൂപവും ശബ്ദവും എല്ലാവരും അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാവരും അതുപോലെ എന്നെ അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ ചേച്ചിയുടെ സൗണ്ട് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സിനിമയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഒരു സിനിമയിലെ പോലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അടുത്ത സിനിമയിലും തോന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഏതൊക്കെ രീതിയിലും കുറച്ച് നീട്ടിക്കുറുക്കി സംസാരിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാറുണ്ടോ ശരിക്കും അല്ല ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോമയോ നയൻതാരയോ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യോ അവർ അഭിനയിച്ച ആ ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ അവരെന്താണോ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടി അങ്ങനെ വോയിസ് മാറ്റി പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റൈലാക്കി മോഡലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അവരങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ റോമയില്ലേ മറ്റേ ഈ ഏതൊരു പടത്തിൽ ചോക്ലേറ്റ് സമയത്തിൽ അവരാ കൈ നീട്ടി പാടുന്ന ആ ഒരു രീതി കാണുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോന്നതാണ് അല്ലാതെ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അവർ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അത് നശിപ്പിക്കാതെ മാക്സിമം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ്സ് ഈ ശബ്ദം നല്ലതായിട്ടുള്ളവര് പാട്ട് പാടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ചേച്ചി പാടാറുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നല്ല മൂളിപ്പാട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് എൻ്റെ ജീവനാണ് എൻ്റെ ഹൃദയേട്ടൻ പാട്ടുകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പാട്ടിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ അടുക്കതും കല്യാണം കഴിച്ചതും എല്ലാം പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ മൊമെന്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ആ അതേപോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാല് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും പറയില്ല ചേച്ചി ഒരു ഡയലോഗ് പറയാം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഉടനെ പറയും കുട്ടിയുടെ വോയിസ് പറയാൻ പറയും ഉള്ളിൽ അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അത് പറയ
ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ല നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോ മൂന്നര നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ലാലേട്ടന്റെ ഇൻ വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെ വാനപ്രസ്ഥം അതിൽ ലാലേട്ടന്റെ മോളായിട്ട് ഒരു കുട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് മോളുടെ ഫസ്റ്റ് പടം ഡബ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അന്ന് തന്നെ എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടത്തില് സുരേഷ് ഗോപിയായിട്ടുണ്ട് മകൾക്ക് മോള് ഡബ് ചെയ്തു ഇന്ദ്രജ വൈഫായിട്ട് ഞാനും ഡബ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ ഗ്യാപ്പായിരുന്നു പിന്നെ അവള് ഡിഗ്രി എത്ത എത്തിയപ്പോഴാണ് തമിഴ് പടത്തില് പിന്നെ കുറെ വോയിസസ് നോക്കി അവർക്കൊന്നും ഒരു തൃപ്തി ആവാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ മോളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു വോയിസ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ആയി അവള് പോയി ഡബ് ചെയ്തു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒറ്റ ദിവസം ഒരു ഷോർട്ട് പോലും മോള് ഡബ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ പടം ഞാൻ തിയേറ്റർ പോയി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു കാരണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മോളുടെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു ജീനുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അതെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ അതിശയവും ദൈവത്തിനോടും നന്ദിയും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിൽ ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ അവള് വന്നു എന്നല്ലാതെ പ്രിപ്പറേഷനോ കാര്യമോ എന്റെ മോള ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കണം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കണം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എവറിങ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നതൊക്കെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിനേത്രി കൂടിയായിട്ടാണ് ചേച്ചിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കഠിന കഠോരം റിലീസ് ചെയ്തു പ്രേക്ഷകരൊക്കെ കണ്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ ഈ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ പോർഷൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കമൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം റിലീസ് ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ മോശം കമന്റുകൾ ഇടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർഡത്തിന് ഒരു ഇപ്പോൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ അതായത് ഇപ്പം മൊഹസിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നവാഗതനായിട്ടുള്ള സംവിധായകനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രത്തോളം ആ ഒരു സിനിമേനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഈ റിവ്യൂവേഴ്സും കൂടി ശ്രമിക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് ഷോ കണ്ട ഉടനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവർ ഈ റിവ്യൂ ഇടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും അതായത് ഈ പടം എന്നല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പടങ്ങൾ ഒരുപാട് കാശ് മുടക്കി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പടം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ സി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാ നെഗറ്റീവും കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് അത് അത്രയ്ക്കും അവർ വിവരിച്ചിടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളു ഇപ്പൊ എന്നെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അത് അതുപോലെയല്ല ഒരു പടത്തിനെ മൊത്തമായിട്ട് വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പടം ഒരു പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു പടം എടുക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കുടുംബങ്ങൾ അതിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു 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 സബ്ജക്റ്റ് ആണത് വലിയൊരു എഫേർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ടോട്ടലായിട്ട് അങ്ങ് അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു വാക്ക് വാക്ക് കേട്ടിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ടാവും പിന്നെ ചില ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടാലും ഞാൻ പോകും ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ റിവ്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു സി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എനിക്ക് കാണുന്ന എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം വേറെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ഒരു പടത്തിന് എന്ത് തന്നെ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ട് തീരുമാനിച്ചോട്ടെ അല്ലെ ഒരു റിവ്യൂ കൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ നല്ലത് നല്ല ഉണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ച് പറയുമ്പം എന്താ പറയാ അത് അതാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലവരും കാണുന്നത് ആ ആയി റിവ്യു മോശമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പടത്തിന് പോകണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ചിലപ്പോ നല്ല പടങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സിനിമ എന്തായാലും തിയേറ്ററുകളിലുണ്ട് പോയി കാണാത്തവരൊക്കെ കാണാം വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഉമ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്ന
നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പത്ര പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരൊക്കെ പോയി കാണുക അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച് ചെയ്യുക ചേച്ചിനെ കൂടെ കുറച്ച് സ്പോട്ട് ഡബിങ് ചെയ്യിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് തരോ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് ചെയ്തോ ഞാൻ നയൻ നയൻ താരാ ദേവൻ ദസ് മൈ നെയ് മോളുടെ പേരെന്താ മോളോ എവിടുന്നാ ഒരുപാട് ദൂരെന്നാ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ എന്താ മോളെ എന്തിനാ തുറക്കുന്നേ ആര് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശബ്ദം പോലെ തന്നെ അഭിനയത്തിലും ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യു